স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মুস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম তীব্র শীতে কাঁপছে রাজশাহী সাংসদ বাদশাকে প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে শীত বস্ত্র বিতরণ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রাজশাহীতে গত কয়েক দিনের মৃদু শৈত্যপ্রবাহের পর কিছুটা তাপমাত্রা বেড়েছে কুয়াশা কেটে সকাল সাড়ে দশটার দিকে সূর্যের দেখাও মিলেছে তবে আকাশে মেঘের কারণে মাঝে মাঝে চলে সূর্যের এই লুকোচুরি খেলা রাজশাহী আবহাওয়া অফিস বলছে আকাশে মেঘ থাকার কারণে তাপমাত্রা বেড়েছে কিন্তু বাতাস রয়েছে তাই এখনও তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে এছাড়া পৌষ ও মাঘ মাস জুড়ে এমনটাই চলতে থাকবে আবহাওয়া অফিস জানায় মঙ্গলবার রাজশাহীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল দশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সকাল ছয়টায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল একশো শতাংশ এছাড়া গতকাল সোমবার রাজশাহীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় বারো দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস এর আগের দিন রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ রোববারের চেয়ে সোমবারে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু শীত কমেনি রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক লতিফা হেলেন বলেন এখন এমনটাই চলবে কখনো সূর্যের দেখা মিলবে আবার কখনো সূর্যের দেখা পাওয়া যাবে না পুরো শীতকাল জুড়েই এমনটা চলবে তবে পৌষ ও মাঘ মাস জুড়েই তীব্র শীত অনুভূত হবে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশাহকে প্রাণনাশের হুমকির প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার সকালে রাজশাহীবাসীর ব্যানারে নগরীর সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে এই কর্মসূচি পালিত হয় সমাবেশের আগে একটি বিক্ষোভ মিছিলে রাজশাহীর সর্বস্তরের মানুষ অংশ নেন রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশাহকে হুমকিদাতার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে এ সময় তারা নানা স্লোগান দেন নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জিরো পয়েন্টে গিয়ে বিক্ষোভ মিছিলটি শেষ হয় পরে সেখানে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ থেকে হুমকিদাতাকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয় একই সঙ্গে পুনর্বাসনের আগে উচ্ছেদ অভিযান না চালানোরও আহ্বান জানানো হয় বক্তারা বলেন ফজলে হোসেন বাদশাহ কখনোই উচ্ছেদের বিপক্ষে নন কিন্তু তিনি বারবারই বলেছেন এ সকল লোকদের পুনর্বাসনের সঠিক ব্যবস্থা করতে হবে তারপরে উচ্ছেদ করতে হবে কিন্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি তারা বলেন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা যেমন করা হয়নি তেমনি হুমকিদাতাকেও এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি তাকে গ্রেপ্তার করা না হলে রাজশাহীবাসী আরও কঠিন কর্মসূচি দেবে বলেও এই সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা রফিকুল ইসলাম পিয়ারুল সাত নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মতিউর রহমান মতি রাজশাহী আইনজীবী সমিতির সহসভাপতি এমতাজুল হক বাবু নারী নেত্রী তসলিমা খাতুন রাজশাহীর মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বাস্তবায়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ মহানগর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহানগর ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস প্রামাণিক দেবু জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক তোতা সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ প্রসঙ্গত গত রোববার নগরীর পবা নতুনপাড়া এলাকার গাংপাড়া খালের দুই পাশের বাড়িঘর স্থাপনা উচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্যবাদী দলের বহিষ্কৃত নেতা মাসুদ রানা তাকে ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দেন নোয়াখালী বেগমগঞ্জ উপজেলার জমিদার হাটে আব্দুর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও সিঙ্গাপুর প্রবাসী জাহাঙ্গীর আলম জনির অর্থায়নে গরিব অসহায় শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে মঙ্গলবার সকালে রেডিয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের সামনে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় এ সময় স্কুলের অধ্যক্ষ এম এ হাসান তরুণ সমাজসেবক ইব্রাহিম মিলন ইসমাইল হোসেন আব্দুর রহমান সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতি বছর বেগমগঞ্জের পূর্বাঞ্চলে শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় নোয়াখালী মাইস দি গার্লস একাডেমি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মঙ্গলবার সকালে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রুম্মানে জান্নাতের সভাপতিত্বে মা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম সর্দার এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ বক্তব্য শেষে প্রধান অতিথি নিজ তহবিল থেকে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর জন্য শিক্ষা উপকরণ ও স্কুলের পোশাক বিতরণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ কর্নার মহানুভবতার দোকান ও সততা দোকান পরিদর্শন করেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ